ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ యూనివర్సిటీల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఇగ్నోగా పిలువబడుతున్న ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో స్థాపించబడింది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అరవై ఏడు ప్రాంతీయ కేంద్రాల ద్వారా రెండు వందల ఇరవై ఏడు విద్యా కార్యక్రమాలను అందిస్తోంది ఇగ్నో మరిన్ని వివరాలు లర్నింగ్ టైమ్ లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గతంలో ఏంటంటే ఏ స్టేట్లో ఉండి యూనివర్సిటీ అయినా సరే వేరే స్టేట్లకు వెళ్ళేసి అక్కడ స్టడీ సెంటర్లను ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా విద్యార్థులను అడ్మిట్ చేసుకోవడం అక్కడే పరీక్షలు కండక్ట్ చేయటం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగేది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో యూజీసీ ఏం చేసిందంటే ఈ ఇలా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ పడిపోతున్నాయని ఉద్దేశంతో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో యూజీసీ ఓడిఎల్ రెగ్యులేషన్స్ ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ రెగ్యులేషన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తీసుకొచ్చి ఏ స్టేట్లో అయినా యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులర్తో పాటు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఆ రాష్ట్రం పరిధిలో మాత్రమే వాళ్ళ కోర్సుల్ని లేదా వాళ్ళ అధ్యయన కేంద్రాలని స్థాపించాలి వేరే రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు స్థాపించకూడదు కోర్సులు అందించకూడదు ఒకవేళ స్థాపించి వాళ్ళు అందించినట్లయితే ఆ కోర్సులు చెల్లవు అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ యూజీసీ ఓడిఎల్ రెగ్యులేషన్లు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో దాని ఆధారంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎవరైనా చదువుకోవాలనుకుంటే మనకి వాళ్ళు ఆ స్టేట్లో మాత్రమే చదువు కానీ ఇగ్నోలో ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి నేషనల్ జ్యూరిజిక్షన్ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా చదువుకోవచ్చు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు సపోజ్ ఒక విద్యార్థి ఇప్పుడు విజయవాడలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాడు మనకి ఎంఏ సైకాలజీ కానీ ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎంఏ హిస్టరీ ఇట్లా పీజీ కోర్సు కానీ సర్టిఫికేట్ కోర్సు కానీ ఏదైనా సరే ఒక కోర్సు అడ్మిషన్ గుంటూరులోనే విజయవాడలో మనకు అడ్మిషన్ తీసుకున్నాడు వచ్చే సంవత్సరం నాకు ఢిల్లీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది లేదా మా ఫ్యామిలీ ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ అయిపోయారు సో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది సెకండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేయాలంటే మిగతా స్టేట్స్లో ఏంటంటే మళ్ళా సెకండ్ ఇయర్కి ఆ స్టేట్కి వచ్చి అక్కడే పరీక్షలు రాసుకొని వాళ్ళు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇగ్నోల్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంటు వచ్చే సంవత్సరం అక్కడికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఢిల్లీ రీజనల్ సెంటర్కి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని సెకండ్ ఇయర్ అక్కడే కంటిన్యూ చేయొచ్చు వాళ్ళు అక్కడే పరీక్షలు రాసుకోవచ్చు సో దేశంలో ఉన్నటువంటి మూడు వేల రెండు వందల అధ్యయన కేంద్రాల్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి ఇగ్నోలో ఉన్నటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు డిసెంబర్లో రేపు పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి అక్టోబర్ ఇరవై తారీఖు వరకు ఫీజు కట్టచ్చు మీరు అక్టోబర్ ఇరవై తారీఖులో ఫీజు కట్టేటప్పుడు మీరు సపోజ్ డిసెంబర్ నెలలో ఢిల్లీలో ఉంటారు లేకపోతే బెంగళూరులో ఉంటారు లేకపోతే చెన్నైలో ఉంటారు విజయవాడలో ఉండరు కానీ మీ స్టడీ సెంటర్ విజయవాడలో ఉంది మీరు చదువుతుంది విజయవాడలో కానీ పరీక్ష మీరు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వందల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్లో మా వచ్చిన ఆన్లైన్లో ఫీజు కట్టేటప్పుడు లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎనిమిది వందల సెంటర్లో ఎనిమిది వందల సెంటర్లో మీకు నచ్చిన సెంటర్లో ఎక్కడైనా ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు కాకపోతే అన్ని పరీక్షలు ఒకే ఊర్లో రాయాలి నేను ఒక పరీక్ష ఢిల్లీలో ఇంకో పరీక్ష బాంబేలో ఇంకో పరీక్ష చెన్నైలో రాస్తానంటే అలాంటి ప్రయోజనం లేదు కానీ అన్ని పరీక్షలు మీకు ఐదు పేపర్లు ఉంటే ఐదు పేపర్లు కూడా చెన్నైయో ఢిల్లీయో బాంబే లేకపోతే గుంటూరు లేదా తిరుపతి మీకు లేకపోతే ఒరిస్సా ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వందల ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్లో ఎక్కడైనా పరీక్ష రాసుకోవచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది చాలామంది ఇప్పుడు మనకు ఆర్మీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అడ్మిషన్ మనకు ఆంధ్రాలో తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ అస్సాంలో ఉంటారు దే వాళ్ళు అస్సాంలో పరీక్షలు రాసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అలాగే అసైన్మెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ ఏంటంటే థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ మనకి వంద మార్కులకి పేపర్ ఉన్నట్లయితే వెయిటేజ్ థర్టీ పర్సెంట్ అసైన్మెంట్స్ వంద మార్కులకి రాస్తారు అసైన్మెంట్ వెయిటేజ్ తీసుకునేటప్పటికీ థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ థీరీలో వెయిటేజ్ తీసుకొని రెండు మార్క్స్ కలిపి ఓవరాల్గా గ్రేడ్ అనేది లేదా మార్క్స్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ రెండోది అసైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇగ్నోర్లో పెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే విద్యార్థికి అందించినటువంటి స్టడీ మెటీరియల్ కనీసం వాళ్ళు ఒక్కసారి అయినా చదువుతారు చదివిన తర్వాత అసైన్మెంట్ రాయాలంటే మెటీరియల్ చదవాలి మెటీరియల్ చదివిన తర్వాత కానీ అసైన్మెంట్ రాయలేరు కాబట్టి అసైన్మెంట్ కంపల్సరీ కాంపోనెంట్ చేసినందువల్ల విఘ్నో ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ని ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు చదివితే కానీ అసైన్మెంట్ రాయలేరు కాబట్టి పరీక్షకి ప్రీ ప్
ఆ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి చాలా అంశాలు మీరు చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పక్కన రాసుకునే దానికి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్లో మీరు పెన్సిల్తో రాసుకొని క్లాసులకి వెళ్తారు సండే సండే మన క్లాసులు కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ అని చెప్తాం ఆ సెషన్స్ జరిగేటప్పుడు మీ డౌట్స్ని టీచర్స్ ద్వారా క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు ఎన్ని ప్రోగ్రాములు ఇగ్నోలో మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం చూసినట్లయితే సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ పీజీ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే బ్యాచులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి బిఎస్డబ్ల్యూ బిటిఎస్ బిఏ వొకేషనల్ స్టడీస్ ఇన్ టూరిజము ఇది ఇవన్నీ కూడా మనం బ్యాచులర్ డిగ్రీ బీడీపీ అని చెప్తాం బ్యాచులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకొకటి చూసినట్లయితే మాస్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంఏ ఎంకామ్ ఎంఎస్సి ఈ మూడు ప్రోగ్రాములు కూడా మన దగ్గర అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఐదు రకాలైనటువంటి సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా పీజీ డిప్లొమా బ్యాచులర్ డిగ్రీ మాస్టర్ డిగ్రీ ఐదు రకాలైనటువంటి కోర్సుల్ని ప్రోగ్రామ్స్ని మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ కోర్సులో చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఒక నలభై యాభై కోర్సులు అలాగే డిప్లొమా కోర్సులో ఒక నలభై యాభై కోర్సులు పీజీ డిప్లొమాలో నలభై యాభై కోర్సులు బ్యాచులర్ డిగ్రీలో ఒక పది కోర్సులు మాస్టర్ డిగ్రీలో ఒక ఇరవై ఐదు కోర్సులు సో ఈ మొత్తం కలిపి మనకి ఎంఫిల్ డిగ్రీ పిహెచ్డి డిగ్రీ డిగ్రీ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి డిగ్రీ ఏంటంటే రీజనల్ సెంటర్స్లో ఆఫర్ చేయరు ఢిల్లీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మాత్రమే ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి దాదాపు రెండు వందల యాభై రెండు ప్రోగ్రాముల్లో మీరు ఏ నచ్చిన కోర్సు అయినా సరే ఇగ్నో ప్రాస్పెక్ట్ చూసుకొని ఇడ్ మా అడ్మిషన్స్ అప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇన్ని రకాలైనటువంటి కోర్సులు మనకైతే ఈ సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా పీజీ డిప్లొమా కోర్సుల్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ చదువుతూ వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఏడాన్ కోర్సుల కింద సర్టిఫికేట్ కోర్సులు చదువుకునే దానికి కూడా అవకాశం ఉంది మిగతా చోట్ల ఆ ప్రయోజనం ఉండదు సో మనకు ఒక రెగ్యులర్ కోర్సు చదువుకుంటూ డిగ్రీ చదువుకుంటూ ఆరు నెలల కోర్సులు మనం డిగ్రీ అయిపోయే లోపు ఆరు కోర్సులు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చదువుకోవడానికి యూజీసీఏ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి యాడ్ ఆన్ కోర్సుల కింద వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు అయితే ఇటీవల కాలంలో ఏంటంటే చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజీసీ వాళ్ళు ఇంటర్డ్యూస్ చేసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని కోర్సులు ఇగ్నోలో కానీ లేదా అదర్ యూనివర్సిటీలో కానీ లేదా మనకి స్వయం లేదా మూక్స్లో టూ క్రెడిట్స్ ఫోర్ క్రెడిట్స్ ఉన్నటువంటి కోర్సులు కొన్ని చదువుకుంటే అవి బ్యాచులర్ డిగ్రీలో మనకు ఆ మార్కులు లేదా ఆ క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది కొన్ని యూనివర్సిటీలో సో అలాగే అలాగే ఈ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియా మాత్రం ఒకటే సిలబస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ కానీ బ్యాచులర్ డిగ్రీలో బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి మీరు ఏ కోర్స్ చదువుతున్నా లేదా బ్యాచులర్ ఒకేషన్ ఇప్పుడు యూజీసీ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ ఇచ్చారు సో ఆ సిలబస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ కంపల్సరీగా అన్ని యూనివర్సిటీలు ఫాలో అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ వాళ్ళ స్టేట్కి అనుకూలంగా వాళ్ళు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్ సిలబస్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి విద్యార్థి ఈ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్కైనా ఎక్కడికైనా మైగ్రేట్ అవడానికి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రాబ్లం లేకుండా ఇప్పుడు పెట్టింది దాన్ని మన ఇగ్నో కూడా అడాప్ట్ చేసుకున్నాము డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో మనకి స్కాలర్షిప్ ప్రోజన్ ఏమైనా ఉందని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మనం అడుగుతుంటారు ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఇగ్నోలో స్కాలర్షిప్ ప్రోజన్ ఉంది కొన్ని స్టేట్స్లో వాళ్ళు ఇగ్నో కట్టిన ఫీజు సర్టిఫికేట్ అవన్నీ కూడా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఫీజు రావడం జరుగుతుంది అలాగే డిజేబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు మనకి ఇగ్నోలో అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత నేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళు నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్ ఫర్ ది డిజబిలిటీస్ అని చెప్పేసి రెండు వేల ఐదు వందల స్కాలర్షిప్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు ఆ టైంలో ఈ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసుకొని ఫీజు వాళ్ళు ఎంతైతే ఫీజు కట్టారో ఆ ఫీజుతో పాటు ఎడిషనల్ సెపరేట్ గ్రాంట్ కూడా వాళ్ళకి రావడం పదివేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల దాకా సెపరేట్ గ్రాంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే స్కాలర్షిప్ ప్రోజన్ అనేది ఇగ్నోలో ప్రస్తుతానికి ఇవ్వటం లేదు అసలు ఫీజే కలెక్ట్ చేయటం లేదు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు వితౌట్ ఫీజు ఏ ఫీజు చెల్లించకుండా సర్టిఫికేటు డిప్లొమా పీజీ డిప్లొమా బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఈ నాలుగు కోర్సులు కూడా ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఇగ్నోలో ఉచితంగా చదువుకోవచ్చు మాస్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి మాత్రం వాళ్ళు ఫీజు పే చేసి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటి విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ ప్రోజన్ ఉంటే ఆ కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అప్లై చేసుకొని వాళ్ళు రీంబర్స్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఈ ప్రయోజనం ఉందన్నమాట సో కాబట్టి ఎవరైనా రెగ్యులర్గా విద్యార్థులు డిగ్రీ చదువుతూ స
अलग अग्रिकलर रिटेड को हेल्थ रिटेड को अर्बन डेवलपमेंट प्लांग रिटेड इला रकर टूरीज डेवलपमेंट एरिया वैज सैक्टर वैज उ सर्टिफिकेट वैज डिप्लोमा वैज मस्टर्स टू डिग्री लैवल इला इधर लैवल्ल उ सो काबी विद्यारथी वाल प्रस्तुत स्टेज डिग्री आईपोन विद्यारथी पीजी चलवाल लेकिन सर्टिफिकेट को चलो ने स्की नॉड्स संपादी एंप्लायट के सो वालु परस्थित बटी मन को रूम याब रे को दे सूटारो इमीडियट मन को मन के जॉब वस्तु लेकिन स्कील डेवलपी नालेज एनहाँसि इंटरव्यू के मन एलाड़ी इवन मन रक को वाल अवसर ने बटी वाल नचने को सैलक्टन स्टडी सेंटर एंटे मन की रीजनल सेंटर्स इंदा चप्पन का मन की इंडिया मौत याबे एड रीजनल सेंटर्स उ आंध्र प्रदेश में रे रीजनल सेंटर्स उ विशाखपट रे विजयवाड़ा हईदराबाद सो अं मन तेल रूल राष्ट्रा मूड प्रां के उड़ी मूड प्रां के पैध विजयवाड़ प्रां के पैध मुफ्ई अज्ञा के हईदराबाद प्रांत के इवे ईद विशाखपट प्रां के पैध इरव सेंटर सो मन को मत कल नलब डेबई ईद सेंटर रे राष्ट्रा अज्ञा के सो ई डेबई ईद अज्ञा के मेरे ये ऊर्जो उठारो ये ऊर की दगर स्टडी सेंटर उ अंत मन के अन्नी जिला के स्टडी सेंटर कंपलसरी उ प्रति जि मन की अज्ञा के उ अलागे कोई चोट जिला के तो मन की रेवेन्यू डिवन कोई विलेजेस कोई सेंटर्स रन काबी विद्यार्थी एवरना सर मन की इग्नो वे सैटते रीजनल सेंटर पैध सेंटर्स उ चूस लेदा अडमिशन दूसरे आनलो रीजनल सेंटर विजयवाड़न तरह विजयवाड़ पैध स्टडी सेंटर लिस्ट अंत वस्तु नियरेस्ट उ स्टडी सेंटर उ स्टडी सेंटर में अडमिशन दूसरे अडमिशन दर्वा मन की प्रती आदिवार कोई क्लास जो कौनसी सैशनस कौनसी सैशनस थीरी क्लास अने कंपलसरी का कंपलसरी अवसर लेनी वस्ते मन की मिगता पीर ग्रूप तो इंटराक्षन उ दा तो टीचर तो इंटराक्षन उ मन को नालेज तरवा स्की इलाटी डेवलप सो पीर ग्रूप इंटराक्षन वस्तु अलगे इट कल में स्टूडेंट्स अंत वाट्स ग्रूप इनफर्मेस षेर चयन असइनमेंट रास डे ड क्लारीफ इलावी जो उठाई क्लास के अटैंड अंदवल मन को लाभ उ नष्ट उ कंपलसरी का मन माने पन वस्ते मन की लाभ उ का प्राक्टल कांपोने कोई कोर्स वाटी अटंड कंपलसरी प्राक्टल एट्टी पर्सेंट को सी फाइव पर्सेंट को हड्रेड पर्सेंट अटैंड कोर्स कोई सो वालुक को आधार प्राक्टल कांपोने हड्रेड पर्सेंट ए पर्सेंट सी फाइव पर्सेंट अटैंड उ इपू कम्यूनी हेल्थ नर्सिंग आने सर्टिफिकेट को बीएससी नर्सिंग आने वाले आफर से दाखान हंड्रेड पर्सेंट अटैंड उड़ाज आबसेंट प्राक्टल एग्जामे की अलव चेयर जो अला कोई कोर्स की एम एस आयकाल सी फाइव पर्सेंट अटैंड उसे सरपोमी अलग फुड अं न्यूट्रिशन दाखान कंपलसरी हंड्रेड पर्सेंट एम एस फुड अं न्यूट्रिशन को डयटिक अं फुड सर्वीस मेनेज तिपति पदमावती महिला इनस इलांट को हंड्रेड पर्सेंट अटैंड अवसर होबी विद्यार्थी वाल चेरी तरह वाली नियरे स्टडी सेंटर में क्लास वाल कन्वीन बटी थीरी की कन्वीन बटे प्राक्टल कंपलसरी अटैंड अवासी कोई सदर्भा प्राक्टल ओनली थीरी क्लास थीरी पेपर उठाई अलांट वाट की स्टूडेंट्स इंट्रस्ट ने बटी वाल अटैंड अवच्छ लेकिन ले वाल आपशन रिजिस्ट्रेषन एला जो मन की रे रखा जो अडमिशन आनल अडमिशन आफ्ल अडमिशन आनल अडमिशन स्टूडेंट ने इग्नो वे सैटी वे सैट वालूजर ईडी पासवर्ड एंट्री लेदा वाल रिजिस्टर्सको लागन अडमिशन दर्टिफिकेट अड्डी फीजु कटो जो वाली नचने को इधे आनल अडमिशन अच्छे एस एस टी रिजर्वे उ फी एग्जामेषन का आनल अडमिशन ने रीजनल आफीसो मतमे वाल अडमिशन एंकंटे सर्टिफिकेट वेरफिकेसी वाली रीमबर्स 
అసెస్మెంట్ లేదా ఫీ ఎగ్జిబిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీగా రీజనల్ సెంటర్కి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సింది మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై సెషన్లో మన విజయవాడ రీజనల్ కేంద్రంలో మూడు వేల రెండు వందల మంది ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు సో అంత అవేర్నెస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయండి అలాగే విశాఖపట్నం రీజనల్ సెంటర్లో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు సో గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది అలాగే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన బాధ్యత కూడా మన అందరిపైన ఉంది ఫీ ఎలా పే చేయాలి డీడీ రూపంలో సో ఆన్లైన్లో అయితే మీరు డెబిట్ కార్డు లేదా ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు ఒకవేళ నేరుగా అప్లికేషన్ ఆఫ్లైన్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనం ఆఫ్లైన్లో తీసుకుంటాం కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ బీకామ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా సిఏ విద్యార్థుల కోసం ఐ ఐసీడబ్ల్యూఏ విద్యార్థుల కోసం ఆఫర్ చేసే కోర్సులు ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ లేదు అలాంటి విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మన ఇగ్నో ఆఫీస్కి వచ్చి ఆఫీస్లో అప్లికేషన్ ఫ్రీగా ఇస్తాము అది తీసుకొని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది బీకామ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ విద్యార్థులు మాత్రం ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పే చేసి అప్లికేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ కన్సర్న్ ఫీజు ఏడు వేల రెండు వందలు వాళ్ళకైతే మిగతా వాళ్ళకైతే బీఏ బీకామ్ అయితే రెండు వేల ఆరు వందలు మిగతా వాళ్ళకి వెయ్యి నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఫీజు ఉంటుంది అది డీడీ రూపంలో తీసి అప్లికేషన్తో పాటు జెరాక్స్ కాపీస్తో పాటు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది ఆఫ్లైన్లో అయితే ఆన్లైన్ అయితే అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో మీరు మొత్తం స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ పెట్టినంత మాత్రాన అడ్మిషన్ వస్తుందా లేకపోతే మనకి రాదా అనేటువంటి సందేహం కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది సో మనం వన్స్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ మనకి అప్లికేషన్ అంత పెట్టి ఫీ పే చేసిన తర్వాత మీరు అప్లై చేసినటువంటి కోర్సుకి మీ కావాల్సిన అర్హతలు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేశారా లేదా వెరిఫై చేయటం ప్రాపర్ ఫీ పే చేశారా లేదా చూడటం చేసిన తర్వాత అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే ఆన్లైన్లో అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తారు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ యువర్ ఐడ యువర్ అడ్మిషన్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్డ్ ప్లస్ మీ ఐడెంటిటీ కార్డు ఈమెయిల్ వచ్చింది చూసుకోండి అని చెప్పి సో వన్స్ మీ అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ అయితే ఆ ఇగ్నో ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్లో జనరేట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అదే ఆఫ్లైన్లో అనుకోండి ఆఫ్లైన్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్లో స్కూటీ చేసిన తర్వాత అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ చేయటం జరుగుతుంది తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ బై స్పీడ్ పోస్ట్ వాళ్ళకి ఇంటికి కానీ లేదా స్టడీ సెంటర్కి కానీ పంపించి మీరు పలానప్పుడు ఇండక్షన్ మీటింగ్ ఉందో ఆ మీటింగ్ రోజు పలానా స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళి మీ ఐడెంటిటీ కార్డు మీ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఈమెయిల్ ద్వారా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా బై పోస్ట్ మూడు రకాల ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే విద్యార్థులు ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు హైర్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం వెనకబడిపోయి ఉండం నేను రెగ్యులర్గా చదవలేకపోయాను డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చదవాలని అనుకుంటే ఇగ్నో అనేది వాళ్ళకు ఒక మంచి ఛాయిస్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళు ఫీ రీంబర్స్మెంట్ అంటే ఫీ ఎటువంటి ఫీ చెల్లించకుండా ఎడ్యుకేషన్ని పొందొచ్చు మిగతా విద్యార్థులు డిఫరెంట్ రాయల్ తీరుతో సపోజ్ డిప్లొమా అండ్ డైరీ టెక్నాలజీ కోర్స్ ఉంది అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ సెరికల్చర్ డిప్లొమా అండ్ డైరీ టెక్నాలజీ తర్వాత పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఈ మూడు కోర్సుల్లో కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్నా కానీ లేదా రూరల్లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫీ కన్సెక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా ఆఫ్లైన్ వారు ఎవరైతే కన్సెషన్ కావాలని అనుకుంటారో వాళ్ళు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి లేదు నేరుగా రీజనల్ సెంటర్ కానీ స్టడీ సెంటర్కి కానీ వచ్చి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై జనవరి అడ్మిషన్స్ నవంబర్ మొదటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి సో విద్యార్థులు ఇగ్నో వెబ్సైట్ని కంటిన్యూగా చూస్తూ ఉండి అలాగే లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆసక్తి విన్న విద్యార్థులు ఇగ్నో వెబ్సైట్ ద్వారా కంటిన్యూగా చెక్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అప్డేట్స్ కూడా మనకి తెలుస్తుంటాయి కాబట్టి ఈ ఇగ్నోని ఒక మంచి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ రెప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి విద్యార్థుల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ యూనివర్సిటీని ఒక ఛాయిస్గా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఇమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి